ఈరోజు మనం పొటాటోతో ఫేస్ ప్యాక్ ఎలా కలుపుకోవాలి దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం దానికి కావాల్సినవి ఒక చిన్న పొటాటో ఒక హాఫ్ కీర దోశ నిమ్మకాయ లేదా ఒక చిన్న ఆరెంజ్ మనం ముందుగా దీని బెనిఫిట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఈ పొటాటో ఏంటి అంటే ఇందులో మైల్డ్ బ్లీచింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అంటే మీరు బ్లీచ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీలో పిగ్మెంటేషన్ కానీ డార్క్ మార్క్స్ కానీ స్కార్స్ ఇలాంటివి కనిపించకుండా చేసే అంటే మెలనిన్ని రొడ్యూస్ చేసేవి మెలనిన్ అంటే డార్క్ స్పాట్స్కి కారణమయ్యే ఒక మెటీరియల్ స్కిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది మన జుట్టు నల్లగా ఉండటానికి కూడా అది ఒక కారణం మన ఐ కంటు లోపల నల్లని ఇది గుడ్డు ఉంది కదా అది కూడా బ్లాక్గా ఉండటానికి మెలనిన్ కారణం అలానే మన స్కిన్ డార్క్గా ఉండటానికి కూడా మెలనిన్నే కారణం దాన్ని రొడ్యూస్ చేసగల చేయగలే శక్తి పొటాటోకి ఉంది ఈ పొటాటోలో మెలనిన్ రొడ్యూస్ చేసేదే కాకుండా పొటాషియం మెగ్నీషియం జింక్ వైటమిన్ సి వైటమిన్ బి సిక్స్ ఇన్ని రకాల వైటమిన్స్ ఇందులో ఉన్నాయి మినరల్స్ అండ్ వైటమిన్స్ ఇప్పుడు పొటాషియం ఒక్కటే తీసుకుందాం దాంట్లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అంటే మీ స్కిన్ని లోపల నుండి హైడ్రేట్ చేస్తుంది సో మీకు ఈ ప్యాక్ వేసుకున్న వెంటనే స్కిన్ డ్రైగా అనిపించినా అది పైన హైడ్రేషన్ కాదండి లోపల నుండి హైడ్రేట్ చేస్తుంది సో అది చాలా మంచిది పై పైన హైడ్రేట్ మనం చేసుకోవాలి అది క్రీమ్ రాసుకొని మాయిశ్చరైజింగ్ అంటే ఈ ప్యాక్ వేసుకోగానే వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మస్ట్ అండ్ షుడ్ క్రీమ్ రాసుకోవాలి హైడ్రేషన్ కోసం నెక్స్ట్ జింక్ జింక్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి అంటే మన మామూలుగా బయట ఎండ్లోకి వెళ్ళడం వల్ల చాలా సెల్స్ కానీ టిష్యూస్ కానీ డ్యామేజ్ అయ్యి ఉంటాయి మనకి కంటికి కనిపించవు సో వాటిని రిపేర్ గల శక్ రిపేర్ చేసే శక్తి జింక్కి ఉంది సో దా దీంతో కూడా ఆ సెల్స్ అన్నీ కూడా రిపేర్ అవుతాయి ఇది ఇంకా చెప్పాలంటే మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం ఏంటంటే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చిన స్కిన్ని కొంచెం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇంకా వైటమిన్ సి వైటమిన్ సి మీకు తెలిసిందే ఏంటి అంటే కొలాజన్ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది చక్కగా ఎలాస్ట్రిసిటీ ఫ్రిమ్నెస్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఇవి ఇందులో ఉంటాయి ఇక బేసిక్స్ బేసిక్స్ ఏంటంటే న్యూ సెల్ ఫార్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు మీ స్కిన్ బాగా ఓల్డ్గా అనిపిస్తుంది అనుకోండి మీరు డెడ్ సెల్స్ క్లీన్ చేసినా సరే మీకు అలా ఉంది అంటే స్కిన్ సెల్స్ రిపేర్ ఐ మీన్ కొంచెం చాలా వరకు రిపేర్లో ఉన్నాయి సో అది జింక్ రిపేర్ చేస్తుంది కానీ కొత్త సెల్స్ ప్రొడక్షన్లో మాత్రం బేసిక్స్ బేసిక్స్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది దీంతోపాటు మనం యూజ్ చేసే కీరా కీరాలో ఎక్కువ కూలింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చిన స్కిన్ని మనం సి వైటమిన్ కూడా వాడుతున్నాం కదా దీంట్లో సో సి వైటమిన్ ఏంటంటే కొంచెం ఇరిటేట్ చేసేదాన్ని ఈ కీరా కూల్ చేస్తుంది సో ఈ మూడిటిని కలిపి మనం అద్భు అద్భుతమైన స్కిన్ ప్యాక్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం అంతేకాకుండా ఇది మీరు ఆల్టర్నేట్ డేస్ వేసుకోవచ్చు చాలా మంచిది అండ్ వన్ మంత్లో వన్ మంత్ కాదండి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మీరు రిజల్ట్ మీరే చూస్తారు వన్ మంత్లో అయితే మీకు డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఈ ప్యాక్ ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం అలాగే దీనిలో కొంచెం వైటమిన్ ఈ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం అండి ఇది హైడ్రేషన్నే కాకుండా మంచి స్కిన్ని ప్లమ్ చేస్తుంది అంటే మీకు ఫ్రిమ్నెస్ పెంచడమే కాకుండా ఇన్స్టెంట్ ప్లమ్మింగ్ అనేది వైటమిన్ ఈలో ఉంటుంది రిపేర్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా మంచి హైడ్రేషన్ని ఇన్స్టెంట్ హైడ్రేషన్ ఇస్తుంది సో వైటమిన్ ఈ టూ ఆర్ త్రీ డ్రాప్స్ యాడ్ చేసుకుందాం ముందుగా మనం పొటాటోని పీల్ చేసుకుందాం ఓకే మనకి ఈ కీర మొత్తం అవసరం లేదండి జస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఈ పొటాటో ఎంత ఉందో అంత కీర చాలు సో దీన్ని కూడా పీల్ చేసుకుంటున్నాను మనకి దీనికి ఏ మిక్సీ చేయడం అలాంటిది ఏమీ అవసరం లేదు చాలా ఈజీగా జ్యూస్ తీసుకోవచ్చు సో మీకు కీర లేకపోతే ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర ములతానీ మట్టి ఉంటే దాన్ని కూడా మీరు కొంచెం రోజ్ వాటర్ రోజ్ వాటర్ లేదంటే దానికి ఆల్టర్నేటివ్ బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు సో అది మిక్స్ చేసి కూడా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూస్తున్నారుగా ఈ రెండింటిని నేను గ్రేట్ చేస్తున్నాను ఇంకా 
and khera equal quantities this kunnanandi maximum ippudu deenni meeru chusaru ga potato and kheera already ikkada juice vachestundi so deenni baaga nalipi ila nalpadam valla potato and kheera baaga mix avadame kakanda dan nundi juice kuda bayitku vastundi మీరు దీన్ని ఫిల్టర్ చేయాలని ఏం లేదు అట్లీస్ట్ దీంతో కూడా మనం ప్యాక్ వేసేసుకోవచ్చు అన్లెస్ మీరు కాటన్ యూస్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా ఈ స్టఫ్ మొత్తం ఇప్పుడు జ్యూస్ ఒకటి మిగిలిందండి అండ్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఆరెంజ్ కానీ లేదా నిమ్మకాయ తీసుకున్నా పర్వాలేదు చూడండి నేను నిమ్మకాయ అయినా సరే ఆరెంజ్ అయినా సరే నాట్ మోర్ దెన్ టెన్ డ్రాప్స్ చూస్తున్నారుగా దీనికి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇది మ్యాక్సిమం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డ్రాప్స్ వేసుకోవడం బెటరు ఎందుకంటే సిట్రిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల మీ సెల్స్ బర్న్ అవుతాయి అందుకని చెప్పి నేను చాలా ఐ మీన్ మినిమమ్ లిమిట్లో టెన్ డ్రాప్స్ యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఆరెంజ్ జ్యూస్ యాడ్ చేసామండి మనకి ఇండియాలో జనరల్గా చిన్న వై వి వైటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్స్ దొరుకుతాయి మీరు కట్ చేసి ఆ డ్రాప్స్ యాడ్ చేసినా పర్వాలేదు లేదంటే మీకు ఇలా ఆయిల్ దొరికితే సపరేట్గా అది యాడ్ చేసినా పర్వాలేదు నేను ఇందులో త్రీ టు ఫోర్ డ్రాప్స్ వేశానండి ఇదిగో చూస్తున్నారుగా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు అది మీకు సింగిల్ డ్రాప్లా అనిపిస్తుంది కానీ త్రీ టు ఫోర్ డ్రాప్స్ వేశాను ఎందుకంటే ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ వైటమిన్ ఇ అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ అదే డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు నేను ఫోర్ డ్రాప్స్ వేశాను కదా మీరు టెన్ డ్రాప్స్ వరకు వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది మంచి హైడ్రేషన్గా పనిచేస్తుంది కనుక మీ స్కిన్ ఎక్కువ డ్రై అవ్వకుండా చూస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఈ ఆయిల్ కూడా వాటర్లో మిక్స్ అయిపోతుందండి మీకు కనిపించదు ఇంకా మీకు ఇప్పుడు ఇందాక డ్రాప్లా కనిపించింది కదా అలా డ్రాప్లా మీకు కనిపించదు చూస్తున్నారుగా ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఫేస్కి అప్లై చేసుకుందాం మీరు ఎప్పుడు ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకున్నా ఐ మీన్ మీ ఫేస్ వాష్ చేసుకొని డ్రై చేసుకొని వేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది కానీ ఎలా యాజిటీస్ ఇప్పుడు ఉన్నాను కదా ఇలా వేసేసుకుందాం తర్వాత వాష్ చేసుకుందాం అని మాత్రం అనుకోవద్దు ఈ ప్యాక్ వాటర్లా ఉంటుందండి సో మీకు దీన్ని స్కిన్కి అంటుకునేలా ఉండాలి అంటే ఒకటి టిష్యూ పేపర్ ఇందులో ముంచేసి టిష్యూ పేపర్కి హోల్స్ పెట్టుకుని ఐస్ దగ్గర మొత్తం పెట్టుకోవచ్చు లేదు అంటే ఇందులో మీరు కార్న్ ఫ్లోర్ కానీ వీట్ ఫ్లోర్ కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర కాటన్ బాల్ ఉన్నట్టయితే ఈవెన్ కాటన్ బాల్ ముంచి దాన్ని కూడా అద్దుకోవచ్చు అండ్ ఇది చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి రేపు వెళ్ళుండా వేసుకుందాం అని మాత్రం అనుకోవద్దు ఇది చాలా ఈజీ టు మేక్ సో వేసుకున్న వెంటనే ఐ మీన్ చేసుకున్న వెంటనే వేసేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఈ లిక్విడ్ మొత్తం ఫేస్ అంతా అప్లై చేశానండి అప్లై చేశాను ఇది ఇలా డ్రై అవ్వనివ్వచ్చు బట్ నేను బాగా ఇంకడం కోసం సర్క్యులర్ మోషన్లో ఈ కాటన్తో రుద్దుతున్నాను ఇది బట్ గట్టిగా ప్రెస్ చేసి రుద్దాల్సిన అవసరం లేదు చాలా పై పైన రుద్దొచ్చు మీరు ఈ లిక్విడ్ని ఐస్ క్యూబ్ ట్రేలో వేసేసి దాన్ని డీఫ్రిజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎవ్రీడే ఒక క్యూబ్ తీసుకొని మీరు ఇలా సర్క్యులర్ మోషన్లో రుద్దుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందండి ఇది ఎవ్రీడే కూడా చేయొచ్చు కాకపోతే అందులో సీ వైటమిన్ తక్కువ అంటే ఆరెంజ్ జ్యూస్ కానీ లెమన్ జ్యూస్ కానీ కొంచెం తక్కువ ఉండేలా చూసుకోండి ఎవ్రీడే యూస్ చేసుకునే వాళ్ళు అండ్ చాలా వరకు ఫేస్ ప్యాక్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ ఫేస్కే వేసుకుంటారండి అది చాలా రాంగ్ యాక్చువల్లీ నెక్ కూడా అప్లై చేసుకోవాలి
అండ్ చాలామంది అంటూ ఉంటారు నేను ఫేస్ ప్యాక్ నెక్ కూడా వేసుకుంటానండి కానీ నేను నెక్ కొంచెం ఎందుకో డార్క్గా ఉంటుంది అని అది హార్మోనల్ ప్రాబ్లం అండి అది అలాంటప్పుడు మీరు డాక్టర్ని కలవడం మంచిది ఒకసారి డాక్టర్ని కలిసి మీ హార్మోన్స్ చెక్ చేసుకోండి అయిపోయిందండి నేను ఇప్పుడు రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టఫ్ నేను ఐస్ క్యూబ్ ట్రేలో పెడతాను ట్రేలో పెట్టి ఫ్రీజ్ చేసుకొని ఒక టూ డేస్ తర్వాత వాడుకుంటాను ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ టైం యూస్కి మిగిలింది సో నేను ఎక్కువ చేసుకుని డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవడం అలాంటివి చేయను ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా అంటే వితిన్ ఫోర్ డేస్లో వాడేసేలానే చూసుకుంటాను మీరు కూడా అలా చేసుకుంటే బెటర్ అని నా ఫీలింగ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తాను ఇది డ్రై అయ్యేంత వరకు నియర్లీ నేను ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకొని టెన్ మినిట్స్ అయిందండి మొత్తం డ్రై అయిపోయింది నాకు ఆయిల్గా కూడా ఎక్కడ తగలట్లేదు సో నేను ఇప్పుడు వాష్ చేసుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ మీరు నైట్ పడుకునే ముందు వేసుకుంటే నైట్ అంతా కూడా ఉంచుకోవచ్చు నేను సోప్ పెట్టి వాష్ చేసుకోవట్లేదండి దీనికి సోప్ పెట్టి వాష్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫ్రెష్ అండ్ ఈజీగా వాటర్లో సోల్ సాల్బుల్ అయ్యి వచ్చేసేదే సో నేను ఏది సోప్ పెట్టట్లేదు అండ్ మీకు ఏదన్నా పార్టీ ఉన్నా ముందు రోజు మీరు ఈ ప్యాక్ వేసుకుంటే నెక్స్ట్ డేకి చాలా ఫ్రెష్గా అండ్ బ్రైట్గా ఉంటుంది ఫేసు చూస్తున్నారుగా ఈ ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకున్న తర్వాత స్కిన్ బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పి మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి మాయిశ్చరైజింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఏ ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకున్నా సరే నెక్స్ట్ చేయాల్సిన స్టెప్ మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవడం అది ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మాయిశ్చరైజర్ ఇప్పుడు ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం డ్రైగా ఉండే మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవాలి అండ్ డ్రై స్కిన్ వాళ్ళు కొంచెం ఆయిలీగా ఉండే మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి